ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹோம் சீசன் வித் லவ் இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டீன் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் அன்னைக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் ஸோ மெயின் கேட்டுக்கு போய் தான் நாம் பால் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிங்கும் போது நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டேன் மெயின் கேட்டுக்கு போகிறக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் நடந்து போனால் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே மித்து குட்டி எந்திரிச்சிடுவார் எந்திரிச்சார் அப்படின்னா வீட்டு விட்டு வெளியே வந்துடுவான் ஸோ அதனால் நடந்து போகாமல் அன்னைக்கு டூ வீலரில் போய் பால் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நம்மளோட வ்ளாகில் டீ காஃபி போடுறது அடிக்கடி இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஷேர் பண்ணுறது டே ரொட்டீன் இல்லையா டீ காஃபி இல்லாமல் கண்டிப்பாக நமக்கு டே ஸ்டார்ட் ஆகாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது மோஸ்ட்லி எல்லாமே செராமிக் கப்ஸ் பிளேட்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது யூஸ் பண்ணும்போது வர சவுண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலே இந்த மாதிரி நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்குவேன் அதுலேயும் இந்த டீ கப் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா ரவுண்டாக ப்ராடாக இருக்கும் இந்த டீ கப் ஃபுல்லாக வந்து டீ ஊற்றி குடித்தேன் அப்படின்னா அன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் டே எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் மித்து குட்டிக்கு காரத்தை காட்டிலும் ஸ்வீட்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அது வீட்டில் இருந்தார் அப்படின்னா டோனட்ஸு கேக்கு இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்டுகிட்டே இருப்பார் அன்னைக்கு வந்து பனானா கேக் தான் ரெடி பண்ணேன் அதுக்கு வந்து ரெண்டு பனானா நல்லா பழுத்த பழமாக இருக்கணும் அதை நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுகர் ரெண்டையும் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கணும் இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு ஆயில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா ஒரு கப் அளவுக்கு சாக்கோ பவுடர் நான் வந்து ஹெச்சீஸ் யூஸ் பண்ணேன் இது கூடயே ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் சால்ட் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கணும் நாம் சேர்த்துருக்கிற எல்லா பொருளும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் கேக் கன்சிஸ்டன்சி கேக் பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு மாவு எப்படி இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியலையா ஸோ அந்த பதத்துக்கு வர அளவுக்கு நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் கலக்கி இந்த மாவை வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் அவன் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம பேட்டரில் வந்து சாக்கோ சிப்ஸோ நட்ஸோ எது போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நட்ஸ் வந்து மித்து குட்டிக்கு பிடிக்காது அவனுக்கு சாக்கோ சிப்ஸ் தான் பிடிக்கும் அதனால் அன்னைக்கு வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் தான் ஆட் பண்ணேன் ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான சிம்பிளான சாக்லேட் பனானா கேக் ரெடி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதுவும் ரெடி பண்ணல ஏன்னா மித்து குட்டிக்கு தனியாக தான் செய்வேன் பாப்பா எந்திரிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அவளுக்கு எது தேவைப்படுதோ அதை பார்த்து ரெண்டு பேரும் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நானும் விட்டுட்டேன் காலையில் வெறும் டீயும் பேக்கிங் பண்ணதுக்கு மட்டுமே இவ்வளோ பாத்திரங்க சேர்ந்துருச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு கையில் விளக்கிடுவேன் இல்லை நமக்கு டைம் இல்லை அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து டிஷ் வாஷரில் லோட் பண்ணிக்குவேன் பட் சண்டே மார்னிங் போட்டால் அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் டிஷ் வாஷர் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிவிட்டு மத்தியானத்துக்கு மேலே போட்டு விட்டேன் அப்படின்னா ஈவினிங் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி விட்டுரும் இன்னுமே அடிக்கடி கமெண்ட்ஸில் வர கொஷின் என்னென்னா எல்லா வேலைகளும் நீங்களே செய்யும் போது வீட்டுக்கு வேலைக்கு வராக்கா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வந்தாங்கன்னா பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு போவாங்க அவ்வளோதான் அன்னைக்கு சாக்லேட் பனானா கேக் ரொம்ப நல்லாவே வந்திருந்தது மித்து குட்டி சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணார் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடித்த கையோட டென் தேர்ட்டி அப்படிங்கும் போது டெரஸுக்கு போயிட்டேன் அன்னைக்கு கம்போஸ்ட் வைக்கிற வேலை இருந்தது எல்லா செடிகளுக்கும் நம்மளோட கம்போஸ்ட் போதுமானதாக இருக்காது பட் ஹோம் கம்போஸ்ட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸுக்கு வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதனால் மற்ற செடிகளுக்கு மட்டும் வெறுமை கம்போஸ்ட் வெளியே வாங்கி வச்சுக்கிறது ஹோம் கம்போஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நிறையா பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க ஒரே நாளில் அந்த வீடியோ எடுத்து போட முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு மாதம் நாளும் அந்த கம்போஸ்ட் எப்படி ரெடி ஆகுது அப்படிங்கிறது நான் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் பட் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் முடக்கத்தான் கீரையில் வந்து நிறையா விதைகை போட்டிருந்தேன் பட் ஒன்று ரெண்டு தான் வந்திருக்கு வந்த செடிக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது 
அகத்திக்கீரை செடியில் நிறையாவே பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருந்தது ஒரு வாரம் நான் சேர்த்து வச்சு அப்படின்னா அந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் நான் வந்து அகத்தி பூ பொரியல் வந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பூ சேர்ந்தது பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு மேபி சீசன் இல்லையோ என்னமோ ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ஹோம் கம்போஸ்ட் எடுத்த உடனே டேரெக்டாக பிளான்ஸுக்கு வச்சுட்டு இருந்தேன் பட் ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகுது சன்ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிளான்ஸுக்கு போட்டால் தான் சத்து வந்து ஜாஸ்தி வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் முந்தின நாளே என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் டெரஸில் காய போட்டுட்டேன் அன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்தங்காட்டி எல்லா கம்போஸ்டையும் வெஜிடபிள் கார்டனுக்கு மட்டும் வச்சேன் செடியை வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டாஸ்க் அதுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் கம்போஸ்ட் வச்சே ஆகணும் மண்ணை கிளறி விடணும் அதுக்கு பூடு எல்லாமே பிடுங்கி விடணும் ட்ரிம்மிங் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்குது ஒரு குழந்தை வளர்த்துற மாதிரி தான் நம்ம வந்து அதை பார்த்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செடி இருக்கும்போது எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பேர்டனாக தெரியல பட் இப்போ அதே வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுது ஸ்ட்ரெஸ்னால் பிடிக்காமல் இல்லை இவ்வளோ செடிகளை வந்து எப்படி நம்ம காப்பாற்றி தான் ஆகணும் இல்லையா நம்ம வீட்டில் இருக்குது நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வைக்காமல் இருந்திருக்கணும் ஸோ அதனால் இப்போ அதுக்காகவே சில கார்டனர்ஸை வந்து ஹையர் பண்ணி ஹையர் பண்ணி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி விட்டுட்டு போகிறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற செடியே ஜாஸ்தி இதில் பாதி செடியை நான் என்ன பண்ணேன்னா வீடு ஷிஃப்ட் ஆகும் போது அம்மா வீட்டுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து விட்டுட்டேன் அது ஒரு டெம்போலேயே போச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அவ்வளோ செடியை அம்மா இப்போ கூட சொல்லுவாங்க தயவு செஞ்சு ஊருக்கு வரும்போது நீ மட்டும் வா கூட அந்த செடிகளை எடுத்துகிட்டு வராத என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு பட் இப்போ வந்து ரொம்பவே கம்மி பண்ணிட்டேன் இப்போ நர்சரிக்கே போகிறதில்ல இருக்கிற பிளான்ஸை மட்டும் காப்பாற்றினா போதும் அப்படின்ட்டு ஒரு வைராகியத்தோடு இருக்கேன் ஸோ நம்ம வீட்டில் இருந்த ஹோம் கம்போஸ்ட் வெஜிடபிள் கார்டனுக்கு மட்டும்தான் சரியாக இருந்தது மற்ற செடிகளுக்கெல்லாம் வேறு வெறுமி கம்போஸ்ட் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த செடிகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே கையோட தண்ணியும் ஊற்றி விட்டாச்சு அன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஹார்வெஸ்ட் இருந்தது காலையில் பொன்னாங்கண்ணி கீரை மணத்தக்காளி கீரை இந்த மாதிரி கீரையெல்லாம் நம்ம ஊரில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் எப்போ வேணாலும் கிடைக்கும் பட் பெங்களூரில் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது அவ்வளோ சத்தான கீரை இது எல்லாமே அதனால் கிடைக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சாப்பிளிங்ஸ் வச்சு விட்டேன் அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா இந்த மாதிரி பறித்து குக் பண்ணிக்குவேன் மணத்தக்காளி கீரை இங்கே கிடைக்கும் ஆனால் இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் அதனாலேயே ஊர்லேருந்து வரும்போது கொஞ்சம் விதைகளை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு விட்டுருவேன் அதுலேருந்து வர செடிகளை கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒருக்கா நமக்கு கீரைக்கு ஆயிரும் அன்னைக்கு நம்ம கார்டனில் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணது இதெல்லாம் தான் பொன்னாங்கண்ணி கீரை அகத்திப்பூ முள்ளங்கி வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை பறிச்சிட்டேன் ஒரு ஆர்வத்தில் அப்புறம் கொஞ்சம் மணத்தக்காளி கீரை சண்டே கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வேலைக்கு வரக்கா அன்னைக்கு வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு லீவு அதனால் ஃப்ளோர் கிளீனிங் நான் தான் பண்ணுவேன் சண்டே ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் பட் எப்படியும் மித்து குட்டி கீழே ஏதாச்சும் குப்பை போட்டு வச்சுருவார் அதை பார்த்துட்டே இருக்கவும் முடியாது அதனால் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரை மட்டும் நான் ஸ்வீப் பண்ணி மாப் பண்ணி விட்டுருவேன் மித்திரெண்ணை வச்சுட்டு இவ்வளோ கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க ஃப்ளவர் வைஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அவன் எதுவும் பண்ண மாட்டானான்னு கேட்குறீங்க நான் இதை ஹேண்டில் பண்ணுவேன் இல்லையா அதை பார்த்து பார்த்தே அவர் வந்து எதை எடுத்தாலும் மெல்லமாக தான் எடுப்பார் மெல்லாக தான் க்ளோஸ் பண்ணி வைப்பார் வீட்லேயுமே அவ்வளோ குப்பை போட மாட்டான் ஏதாச்சும் குப்பை இருந்தால் கூட டஸ்ட்பினில் எடுத்து போட்டுருவார் அவ்வளோ ரொம்ப சமத்து குட்டி வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடித்த கையோட லன்ச் வந்து ரெடி பண்ண போயிட்டேன் நானும் பாப்பாவும் தானே சரி ஏதாச்சும் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரசமும் முந்து நாள் வச்சுருந்த சாம்பார் இருந்தது கொஞ்சம் ஆம்லெட்கான போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் பட் ஹஸ்பண்ட் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு மத்தியான லன்ச்சுக்கு நான் வந்துடுவேன் ஊர்லேருந்து கிளம்பியாச்சு அப்படின்னாரு சரின்ட்டு மட்டன் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து அதை வச்சு மட்டன் கறி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணேன் இது வந்து ஒரு செமி கிரேவி ஆட்டை தான் ஒரு கடாயில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சோம்பு இது நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா பொடியாக நறுக்கின ஆனியன் ஒரு தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் வர மிளகாய்த்தூள் மல
மட்டன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம குக் பண்ணி தான் இதில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதோட ராஸ்மெல் எல்லாம் போனாலே போதும் ஃபைனலாக மல்லித்தலையும் கொஞ்சம் பெப்பர் ஜாஸ்தியாக போட்டு இறக்குனா சூப்பராக வந்து மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை வந்து ரெடி இது வந்து சுடு சாப்பாட்டில் பிணைஞ்சி சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் இல்லை ரசத்துக்கு வெறும் இதை மட்டும் வச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டா கூட சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளோட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு மட்டன் வறுவலை பண்ணி அன்னைக்கு மத்தியான லஞ்ச் வந்து முடிச்சிட்டேன் சாம்பார் ரசம் மட்டன் வறுவல் அப்புறம் தயிர் மித்துக்குட்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் மட்டன் போட்டு சூப் மட்டும் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அவ்வளோதான் அவரோட லஞ்ச் வந்து அன்னைக்கு முடிஞ்சுது நிறையா பேர் வந்து ரீசெண்ட் டைமில் கேட்டது என்னென்னா மித்துக்குட்டிக்கு எந்த மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கக்கா எனக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து இனி வர மினி பிளாகில் அதை பற்றி நான் ஷேர் பண்ணுறேன் மத்தியானம் சாப்பிட்டு முடிச்சு சின்னதாக ஒரு தூக்கம் அதுக்கப்புறம் காலையில் சேர்ந்த பாத்திரங்கள்லாம் இருந்தது இல்லையா அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கிராக்கரி யூனிட்ல எடுத்து வச்சுட்டேன் பாத்திரங்களை கழுவி வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்தந்த இடத்துல எடுத்து வைக்கிறது ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான் நாம் இருக்கிற ஏரியா சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஃபார்ம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி சின்ன ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி எல்லாருமே வந்து ஆர்கானிக்காக தான் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்மாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி இங்கே இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழிச்செல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் வராது காலையில் ஹார்வெஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஈவினிங் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ஸோ மஷ்ரூம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண உடனே நம்ம வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவார் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸுமே இதில் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பலன் இருக்குது நமக்கும் வந்து ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆச்சு அதே மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண மாதிரியும் இருக்குது ஈவினிங் ஒரு முக்கியமான வேலை இருந்தது என்னென்னா ஹாலில் இருக்கிற டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு எப்போ எங்கே போனாலும் கை கிடச்சதெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம் வாங்கிட்டு வந்தாலும் மோஸ்ட்லி அந்த ஹால் சுற்றி தான் வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அடைஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷிஃப்ட் பண்ணி மேலே பேக் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லா திங்ஸையும் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் அப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரெண்டட் ஹவுஸில் இவ்வளோ செடிகள் வைக்கிறதுக்கு ஓனர் வந்து அலோவ் பண்ணுறாரா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அவரும் வந்து நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் தான் ஸோ எவ்வளோ செடிகள் வச்சுருக்கேன் வீட்டை எப்படி நம்ம பண்ணிருக்கேன்ல <laughs> ரெண்டட் ஹவுஸோ ஓன் ஹவுஸோ நாம் வந்து நம்ம சொந்த வீடாட்டை பார்த்துக்கிறது நல்லது எந்த அளவுக்கு அந்த வீட்டு மேலே நம்ம பாஸ்தை கொட்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த வீடு நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை ஏன்னா முக்கால்வாசி நேரம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா தான் அது வந்து நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு எனக்கு இப்போ வரைக்குமே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம வீட்டில் நான் ஆகட்டும் அவர் ஆகட்டும் யார் வெளியே போனாலும் வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் வாங்கிறது கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது மாற்றி மாற்றி வாங்கிக்குவோம் நான் ஒரு பத்து வாங்கினேன் அப்படின்னா அவர் பன்னெண்டு வாங்கிட்டு வந்து நிற்பார் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே இதுக்கெல்லாம் அடிக்ட் ஆனவங்க ரீசெண்ட் டைமில் இப்படி இல்லை கல்யாணமான புதுசுலேருந்தே ரெண்டு பேரும் அப்படி தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொருளை சேர்த்திட்டே இருப்போம் நான் வீடு கிளீன் பண்ணுறேன்னு சொன்னாலே எங்கள் அம்மாக்கு ஒரு குளிருங்காய்ச்சல் வந்த மாதிரி ஆயிரும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி ஊருக்கு தான் கொண்டு போய் டம்ப் பண்ணி வைப்பேன் அங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ரூம் ஃபுல்லாகவே திங்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்போ க்ளீன் பண்ணாலும் அம்மா சொல்லுவாங்க தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வராது அப்படின்ட்டு தான் ஊருக்கு எப்போ போனாலும் ரெண்டுலேருந்து மூணு பாக்ஸ் போகும் ஸோ அம்மாவுக்கு பாதி அத்தைக்கு பாதி கொடுத்துருவேன் அம்மானாலும் திட்டுவாங்க அத்தை அதுவும் திட்ட மாட்டாங்களா ஸோ கொண்டு போய் கொடுத்தத வாங்கி மற்றவங்களுக்கு யாராச்சுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவாங்க
ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்ட்டு நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க டைனிங் டேபிள் வந்து ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் வாங்கிட்டோம் மற்றபடி ஹாலில் இருக்கிற ஃபர்னிச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் ஓக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கடையில் தான் வந்து வாங்கினது புத்தா வந்து இந்த பொம்மை எல்லாம் செஞ்சு விற்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் என்னமோ வந்து சார்ஜ் பண்ணாங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ட்ரீ அதுவும் வந்து ராயல் ஓக்ஸ் தான் பட் அதில் இருக்க சீரியல் லைட்ஸ் வந்து நாம் செலக்ட் பண்ணி போட்டது எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் கொஞ்சம் சீரியல் லைட்டெல்லாம் வந்து அது செட் பண்ணி வச்சது அன்னைக்கு வந்து ஜெப்ரா பூ கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கிட்டு செவ்வந்தி பூ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வாங்கியிருந்தேன் ஜெப்ரா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கிறது இல்லை ஏன்னா தண்ணியில் போட்டு வைக்கும் போது அதோட ஸ்டெம் கொஞ்சம் வாசம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது அதனால் கொஞ்சம் மட்டும் அதை வாங்கிட்டு மற்றதெல்லாம் செவ்வந்தி பூ தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் சென்னை சிவகாசி திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி இடங்கள்லேருந்து நிறையா பேர் மெசேஜ் போட்டு கேட்டது என்னென்னா சிங்கிள் பஞ்ச் வந்து அவங்க ஊருக்கு டெலிவரி கொடுப்பாங்களா அப்படின்ட்டு அவங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ரெஸ்டரன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க பல்காக ஏதாச்சும் ஆர்டர் ஏதாச்சும் ஃபெஸ்டிவல் இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து பேக் பண்ணி அவங்க ஊருக்கே அனுப்பி வச்சுருவாங்க ஸோ சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து பண்ணுறதில்ல இந்த மாதிரி லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸ் எங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வீக் நம்மளோட ஃபேமிலியில் யார் யார் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவிதா பீகான் திவ்யா தனலக்ஷ்மி இக்ரா சஷ்வந்த் ஹரிஹரசுதன் ராகுல் உமா அருணாச்சலம் டில்லி அரசி பவித்ரா ஜெஸ்ஸி ஃப்ரான்சிஸ் பிரதிக்ஷா அகிலேஷ் நேகாஸ்ரீ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இணைய பிறந்த நாள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்று போல் எப்பவுமே வந்து நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழணும் ஒன் வீக் வந்து உடம்புக்கு முடியவே இல்லை சுத்தமாக செட் ஆகாத மாதிரி இருந்தது அதனால தான் பிளாக் எடுத்துமே அதை எடிட் பண்ணுறக்கு டைம் இல்லை ஒரு வீடியோவை கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடிட்டிங் டைம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் எனக்கு ஆயிடுது அது இல்லாமல் வாய்ஸ் ஓவர் அப்புறம் அப்லோட் பண்ணுறக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது இது நான் தான் வந்து இவ்வளோ ப்ராசஸ்ஸாக கொண்டு போகிறேன்னா என்னன்னு தெரியல பட் எனக்கு அப்லோட் பண்ணுறக்கு ஒரு வீடியோவுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் இவ்வளோ அதனால் ஒரு வீடியோவை கொடுக்கும் போது ஒரு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும் நான் அந்த வீடியோ போட்டு பார்க்கும் போதே எனக்கு வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு தடவை ஒரு ஃபிலிம் பார்க்குற ஒரு ஃபீல் இருந்தால் தான் நான் வந்து அதை போஸ்டே பண்ணுவேன் அதனால தான் அர்ஜென்ட்டாக அந்த வீடியோவை நான் என்னால் எடிட் பண்ணி போட முடியல நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டிப்பாக சூப்பராக வந்து ஹோம் சீசன் வித் லவ் வ்ளாக் வந்துடும் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோ நிறையா பேர் பார்த்துருக்க மாட்டேங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது வியூஸ் வந்து அவ்வளோ போகலை பிரியமுடன் அபில் இருந்த எந்த வீடியோஸுமே அவ்வளோ வியூஸ் போகல இப்போ வந்து என் சேனல்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் எல்லோரும் வந்து அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ அதனால தான் பர்டிகுலராக இந்த வீடியோவை அதுலேருந்து எடுத்து இதில் போஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக ஆகிப்போச்சு தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க திரும்பி திரும்பி இந்த மாதிரி பழைய வீடியோஸ் இனிமேல் நான் போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இதே லாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அன்னைக்கு நைட் டின்னருக்கு மஷ்ரூம் கிரேவி தான் வச்சுருந்தேன் ரைஸ் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இட்லி மட்டும் ஊற்றி வச்சுட்டு மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி பண்ணியிருந்தேன் மட்டன் குழம்பு நாம் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் பெரிய ரெசிபியில் சேஞ்ச் எல்லாம் எதுவும் இல்லை அதே ரெசிபியில் மட்டன் போடுறக்கு பதிலாக மஷ்ரூம் போட்டு ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஹாலில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்த மாதிரி இருந்து ஸோ அதை ஃபில் பண்ணுறக்காக கொஞ்சம் ஹேங்கிங் பாட்ஸில் மணி பிளான்ட் எல்லாம் வச்சு அந்தந்த இடத்துல வச்சு விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஹோப் இந்த ஃபுல் டே ரொட்டீன் வ்ளாக் உங்களுக்கு பத்து நிமிஷ நாள் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் கண்டென்ட் இருந்துச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பட் நெக்ஸ்ட் வீக் சூப்பராக ஒரு ஈவினிங் வ்ளாக் இல்லைன்னா ஃபுல் டே ரொட்டீன் வ்ளாகை வந்து உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சாட்டர்டே மார்னிங் லெவன் தேர்ட்டிக்கு எப்போ போல் லாங் வீடியோ வந்துடும் இப்போ எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ இனிமேலும் அப்படியே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாகில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார